இறைப்பணியோடு இலக்கிய பணியும் மக்கள் பணி ஆற்றி வருகின்ற மதிப்புக்கும் மரியாதைக்கும் வணக்கத்துக்கும் உரிய மரிய சூசை அடிகளார் அவர்களே தொலைக்காட்சி நேயர்களே உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் முதற்கண்ணியனுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இன்று நான் காலத்தை வென்ற கல்பனா தத்தா பற்றி பேச விரும்புகின்றேன் இந்தியா வங்காள தேசத்தில் உள்ள சிட்டகா நகரில் ஸ்ரீபூர் கிராமத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதிமூன்றாம் ஆண்டு கல்பனா தத்தா பிறந்தார் அவர் கல்லூரியிலே படித்து கொண்டிருந்த காலத்திலே இந்திய நாட்டை வெள்ளைக்காரர்கள் ஆண்டு கொண்டிருந்தார்கள் வாணிகம் செய்து வயிறு வளர்க்க வந்த வெள்ளைக்காரர்கள் இந்த நாட்டை ஆண்டு கொண்டிருப்பதா என்று பொங்கி எழுந்தார் மாணவர்களோடு சேர்ந்து வெள்ளையர்களுக்கு எதிராக போராட்டத்திலே குதித்தார் வெள்ளையர்களுக்கு எதிராக இருந்த ஒரு புரட்சி இயக்கத்திலே சேர்ந்து பாடுபட்டு கொண்டிருக்கின்ற காலத்திலே போராடி கொண்டிருந்த நேரத்திலே மாவீரனாக விளங்கி வந்த சூர்யாசன் என்பவரை பற்றி கேள்விப்பட்டார் காற்றை கைது செய்வதும் காலத்தை ஓட விடாமல் நிறுத்தி வைப்பதும் சூர்யாசனை கைது செய்வதும் நடவாத காரியம் என்பதை உணர்ந்தார் எனவே புரட்சி இயக்கங்களிலே மிகப்பெரிய இயக்கமாக நூற்றி ஐம்பது உறுப்பினர்களை கொண்ட சூர்யாசனுடைய யுகாந்தர் அமைப்பிலே சேர்ந்தார் இந்த கல்பனா தத்தாவோடு பிரியலதா தேவி குப்தா போன்ற பெண்களும் அந்த இயக்கத்திலே சேர்ந்து போராடினார்கள் படிப்பை நிறுத்தினார்கள் சூர்யாசன் சொன்ன கட்டளைகளுக்கு கீழ்ப்படிந்து மாபெரும் புரட்சி வீராங்கனைகளாக திகழ்ந்து கொண்டே இருந்தார்கள் ஆயுதங்களை தயாரித்தார்கள் ஆயுதங்களை இயக்கினார்கள் வெடிக்குண்டுகளை செய்தார்கள் கொட்டும் மலை கொளுத்து மையில் பெய்யும் பணி அத்தனை நேரங்களிலும் அலைந்து திரிந்து செய்திகளை தெரிவித்தார்கள் ஆயுதங்களை கொடுத்தார்கள் இப்படி மிகப்பெரிய செயல்களை எல்லாம் செய்து கொண்டே இருக்கின்ற நேரத்திலே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதாம் ஆண்டு சிட்டகாம் நகரத்திலே உள்ள வெடிமருந்து கடங்கை தகர்க்க வேண்டும் என்று தீர்மானித்தார்கள் சூர்யாசன் தலைமையிலே இவர்கள் நூற்றி ஐம்பது பேர் புறப்பட்டார்கள் நான்கு பிரிவுகளாக பிரிந்தார்கள் ஒரு பிரிவினர் சிட்டகாம் துறைமுகத்தை வளைத்து கொண்டார்கள் ஒரு பிரிவினர் தண்டவாளத்தை தகர்த்து போக்குவரத்தை தடை செய்தார்கள் மற்றொரு பிரிவினர் சிட்டகாம் நகரில் இருந்து டாக்கா நகருக்கு செல்லுகின்ற தகவல் தொடர்புகளை எல்லாம் துண்டித்தார்கள் இனி ஒரு பிரிவினர் அவர்கள் எதற்காக சென்றார்களோ அதன் காரணமாக சிட்டகாம் இராணுவ கிடங்கினை அப்படியே சுற்றி வளைத்து போரிட்டார்கள் காவலுக்கு நின்ற வீரர்களை எல்லாம் கொண்டு குவித்து விட்டு ஆயுதங்களை மூட்டைகளாக கட்டி கொண்டு இராணுவ கிடங்கை சூறையாடி விட்டு எல்லா ஆயுதங்களோடும் சென்றார்கள் சென்று கொண்டிருக்கின்ற நேரத்திலே ஜலாபாத்தி என்ற மலைப்பகுதியை அடைந்தார்கள் மலைப்பகுதியை அடைந்த நேரத்திலே வெள்ளைக்கார படை பின்னால் துரத்தி வந்தது வெள்ளைக்கார படையோடு இவர்கள் நூற்றி ஐம்பது பேரும் அஞ்சாமல் போர் செய்தார்கள் ஒரு நாள் அல்ல ரெண்டு நாள் அல்ல ஐந்து நாள் அல்ல பத்து நாள் அல்ல பதினேழு நாட்கள் போர் செய்தார்கள் மிக நவீன ஆயுதங்களோடு வந்து கொண்டிருந்த அந்த வெள்ளைக்காரர்களோடு நேருக்கு நேராக இவர்கள் போர் செய்தார்கள் என்றாலும் வெள்ளைக்காருடைய கை ஓங்கியது தேவி குப்தா மரணத்தை தழுவினார் பல வீரர்கள் இறந்து போனார்கள் பலர் கைது செய்யப்பட்டார்கள் சூர்யாசன் பிரீத்திலதா கல்பனா தத்தா தஸ்தகீர் போன்றவர்கள் தப்பி ஓடி காலகட்டம் என்று சொல்லப்படுகின்ற ஆற்றோர கிராமத்திலே சாவித்ரி தேவி என்ற ஏழை விதவை தாயினுடைய வீட்டிலே தஞ்சம் புகுந்தார்கள் அங்கே அவர்கள் மாறு வேடத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருந்தார்கள் விவசாயிகளாக கூலி வேலை செய்பவர்களாக விறகு ஒட்டுவர்களாக இப்படியே மறைந்து தலைமுறை வாழ்க்கை நடத்தி கொண்டிருக்கின்ற நேரத்திலே இவர்கள் காலகட்டம் கிராமத்திலே இருக்கிறார்கள் என்பதை வெள்ளைக்கார படை வீரர்கள் அறிந்தார்கள் ஒரு நாள் நள்ளிரவிலே அந்த சாவித்ரி தேவியினுடைய குடிசையை சுற்றி வளைத்தார்கள் சுற்றி வளைத்த நேரத்திலும் சூரியசன் அஞ்சாமல் அவர்களோடு போரிட ஆயத்தம் செய்தான் அவருக்கு துணையாக பிரீத்திலேதா கல்பனா தத்தா போன்றவர்களும் மிக வீரத்தோடு போர் செய்தார்கள் வெடிக்குண்டை வீசினார்கள் வெடிக்குண்டை வீசிய நேரத்திலே ஹேம்சன் என்று சொல்லப்படுகின்ற ஆங்கில தளபதி கொல்லப்பட்டான் எந்த காயங்களும் இல்லாமல் எந்த உயிர் சேதமும் இல்லாமல் அத்தனை பேரும் தப்பி சென்று விட்டார்கள் வெள்ளைக்காரர்களால் சிறை பிடிக்கப்பட்ட புரட்சி வீரர்களை காப்பாற்ற வேண்டும் என்பதற்காக நைட்ரோ செல்லுலோஸ் என்று சொல்லப்படுகின்ற வெடிமருந்தை தயாரித்தார் சிறைச்சாலையை தகர்த்து விட்டு புரட்சி வீரர்களை எல்லாம் காப்பாற்றி வந்து மீண்டும் மறுபடியும் வெள்ளைக்கார் ஏற்று போர் செய்ய வேண்டும் என்ற திட்டத்தோடு இவர் பல தடவை முயற்சி செய்தார் 
இவருடைய முயற்சி வெற்றி பெறவில்லை அந்த நேரத்திலே ஒரு நாள் சிட்டகாம் நகருக்கு செல்லுகின்ற நேரத்திலே அப்படியே ஒரு இடத்திலே எழுதி வைத்திருக்கக்கூடிய ஒரு விளம்பர பலகையை பார்த்தார்கள் அந்த இடம் வெள்ளைக்காரர்கள் மது அருந்துகின்ற கேளிக்கை விடுதி அந்த கேளிக்கை விடுதியினுடைய வாசலிலே எழுதியிருந்தார்கள் இந்தியர்களும் நாய்களும் உள்ளே வரக்கூடாது என்று எழுதியிருந்தார்கள் இதை பார்த்தவுடனே கல்பனா தத்தாவுடைய ரத்தம் கொதித்தது இந்த கேளிக்கை விடுதியை தகர்த்தே தீர வேண்டும் என்று முடிவு செய்தார் நேராக வந்து சூர்யாசனிடம் கூறினார் நானும் பிரீத்திலதாவும் தலைமை தாங்கி அந்த கேளிக்கை விடுதியை தகர்த்து விட்டு வருகிறோம் எங்களுடன் வீரர்களை அனுப்புங்கள் என்று சொன்னார் சூர்யாசன் சம்மதித்தார் எனவே வீரர்களோடு அவர்கள் போவதற்கு ஆயத்தம் செய்து கொண்டிருந்த வேளையிலே ரெண்டு நாட்களுக்கு முன்னால் வேவு பார்த்து வருவோம் என்று சொல்லி அந்த கேளிக்கை விடுதிக்கு சென்றார்கள் ஆணுடையிலே சென்ற கல்பனா தத்தா வெள்ளைக்கார போலீஸ்காரர்களிடம் சிக்கிவிட்டார் அவர் சிறையிலே அடைக்கப்பட்டார் சிறையிலே அடைக்கப்பட்ட கல்பனா தத்தா ஜாமீனில் வெளிவந்தார் வெளிவந்து திரும்பவும் சூர்யாசனோடு சேர்ந்து கொண்டார் சேர்ந்து கொண்டு வெடிமருந்தை தயாரித்தார் வெடிக்குண்டுகளை தயாரித்தார் ஆயுதங்களை எல்லாம் தயாரித்து உரியவரிடம் சேர்த்தார் நள்ளிரவு நேரத்திலும் சரி கடும் வெயிலிலும் சரி சூரியசன் எங்கு செல் என்று சொல்கிறாரோ அந்த இடங்களில் எல்லாம் சென்று ஆயத்தங்களை செய்து கொண்டே இருந்தார் இவர்களுக்கு நிரந்தரமாக தங்குவதற்கு ஒரு இடம் கிடைக்காத காரணத்தினாலே சூர்யாசன் தன்னுடைய உறவினராகிய நேத்ராசன் என்பவனுடைய வீட்டிலே தங்கினார் அந்த நேரத்திலே வெள்ளைக்கார போலீஸ்காரர்கள் சூர்யாசனை காட்டி கொடுத்தால் பத்தாயிரம் ரூபாய் தருவோம் என்று அறிவித்திருந்தார்கள் பத்தாயிரம் ரூபாய் கிடைத்தால் நினைத்த எண்ணங்களை எல்லாம் நிறைவேற்றலாம் விரும்பியபடி எல்லாம் மகிழ்ச்சியாக வாழலாம் என்ற ஆசை இந்த நேத்ராசனுடைய உள்ளத்திலே வந்துவிட்டது தன்னுடைய உறவினர் என்று பார்க்கவில்லை இந்த நாட்டு விடுதலைக்காக போராடுகின்ற போராளி என்று பார்க்கவில்லை அவன் சூர்யாசனை காட்டி கொடுத்தான் சூர்யாசன் வெள்ளைக்கார போலீஸ்காரர்களால் கைது செய்யப்பட்டார் அந்த நேரத்திலும் கல்பனா தத்தா தப்பி சென்று விட்டார் சூர்யாசனை காட்டி கொடுத்த நேத்ராசன் அடுத்த நாள் சென்று பத்தாயிரம் ரூபாய் வாங்கி கொண்டு வீட்டிலே வைத்து விட்டு சாப்பிட அமர்ந்தான் அந்த நேரத்திலே புரட்சி வீரன் ஒருவன் படாரன வீட்டுக்குள் புகுந்தான் சாப்பிட்டு கொண்டிருந்த நேத்ராசனுடைய தலையை பிடித்தான் அப்படியே கத்தியால் அறுத்து கீழே வீசி எறிந்து விட்டு சென்று விட்டான் நேத்ராசன் கத்தியால் அறுக்கப்படுவதையும் அவன் தலை தனியாக துண்டித்து கீழே வீழ்த்தப்படுவதையும் அவன் மனைவி பார்த்து கொண்டிருந்தாள் வெள்ளைக்கார போலீஸ்காரர்கள் எல்லாம் வந்தார்கள் நேத்ராசனுடைய மனைவியை பார்த்து கொலையாளியை உனக்கு தெரியுமா என்று கேட்டார்கள் தெரியும் ஆனால் சொல்ல மாட்டேன் நேத்ராசனை என்னுடைய கணவன் என்று சொல்வதற்கு வெட்கப்படுகிறேன் மாஸ்டர் தா என்று அழைக்கப்படுகின்ற சூர்யாசனை காட்டி கொடுத்த இவனுக்கு இந்த தண்டனை தான் வேண்டும் என்று நேத்ராசனுடைய மனைவி கூறினார் சூர்யாசன் கைது செய்யப்பட்டான் காவலில் வைக்கப்பட்டான் மிகப்பெரிய சித்திரவதைகள் எல்லாம் செய்யப்பட்டு கொல்லப்பட்டு கடலிலே வீசப்பட்டான் வருத்தத்தோடு இருந்த கல்பனா தத்தா வருத்தத்தை எல்லாம் விட்டுவிட்டு மீண்டும் போராட்டத்திலே குதித்தார் புரட்சி வீரர்களை எல்லாம் சேர்த்து கொண்டு போராட்ட வியூகம் அமைத்துக் கொண்டிருக்கின்ற நேரத்திலே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டு கைது செய்யப்பட்டார் காவலில் வைக்கப்பட்டார் இந்த நாட்டை விட்டு நாடு கடத்தப்பட்டார் அந்த நேரத்திலே இந்த நாட்டினுடைய தேசிய இதத்தை இயற்றிய ரவீந்திரநாத தாகூர் ஆடுகளாய் மாடுகளாய் அடங்கி கிடந்த மக்கள் ஏறுகளாய் வேங்கைகளாய் எழுந்து வர வைத்த பயார் கூனி குறுகி குலைந்தடுங்கி கிடந்தவர்கள் யானை பலங்கொண்டு ஆர்ப்பரிக்க வைத்த பயார் புல்லுக்கு அஞ்சு புலந்தடுங்கி நின்றவர்கள் கொல்ல வரும் குண்டுக்கும் குமையாமல் செய்த பயர் யார் என்றால் காந்தியடிகள் அந்த காந்தியடிகள் கல்பனா தத்தாவை விடுதலை செய்ய வேண்டும் என்று போராடினார் ரவீந்திரநாத தாகூர் போராடினார் போதி மரத்தடி புத்தன் போய்விட்டான் என்று இருந்தோம் பாதி வழி போன அவன் பண்டிதனாய் திரும்ப வந்தான் என்று போற்றப்பட்ட ஜவஹர்லால் நேரு போராடினார் இந்தியாவின் இரும்பு மனிதர் சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் போராடினார் அத்தனை பேரும் போராடினார்கள் ஆனாலும் கல்பனா தத்தா விடுதலை செய்யப்படவில்லை ஆறு ஆண்டுகள் சிறையிலே வாடிய அவர் ஆறு ஆண்டுகளுக்கு பின்னால் விடுதலை செய்யப்பட்டார் விடுதலை செய்யப்பட்டு வந்த கல்பனா தத்தா திரும்பவும் கல்கத்தா பல்கலைக்கழகத்திலே சேர்ந்து பட்டப்படிப்பை முடித்தார் முடித்த அவர் யோசித்தார் 
இந்த நாடு விடுதலை பெற வேண்டும் என்றால் காந்தியடிகளுடைய அம்ச வழியிலே நடக்கின்ற போராட்டம் பயனில்லை புரட்சி வழியிலே தான் போராட்டம் வேண்டும் அப்படி புரட்சி வழியிலே போராடுகின்ற இயக்கம் பொது உடைமை கட்சி தான் என்று சொல்லி கம்யூனிஸ்ட் கட்சியிலே சேர்ந்தார் அந்த கம்யூனிஸ்ட் கட்சியிலே சேர்ந்து இந்த நாட்டு விடுதலைக்காக போராடினார் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி தலைவராக இருந்த பூரன் சந்த் ஜோசி என்பவரை திருமணம் செய்து கொண்டார் விவசாய இயக்கத்திலும் பெண்கள் இயக்கத்திலும் சேர்ந்து இந்த நாட்டு மக்களுக்காகவும் இந்த நாட்டு விடுதலைக்காகவும் அயராது பாடுபட்டார் அயராது போராடினார் அப்படி போராடி கொண்டிருக்கின்ற நேரத்திலே சட்டமன்ற தேர்தல் வருகிறது அந்த சட்டமன்ற தேர்தலிலே அவர் கல்கத்தாவிலே சட்டமன்ற உறுப்பினராக போட்டியிட்டார் நாட்டுக்காக படித்துக் கொண்டிருந்த காலத்திலே நாட்டிற்காக உழைத்தவர் கொட்டும் மலை கொளுத்து மையில் பெய்யும் பணி அத்தனையும் தாங்கிக் கொண்டவர் நள்ளிரவு நேரம் பாராமல் ஆயுதங்களை கொண்டு சென்றவர் வெள்ளைக்காரர்களோடு எந்த வெள்ளைக்காரர்கள் சூரியனை அஸ்தமிக்காத சாம்ராஜ்யத்தைச் சேர்ந்த வெள்ளைக்காரர் ராணுவத்தோடு நேருக்கு நேராக பதினேழு நாட்கள் போராடியவர் எல்லா விதத்திலும் செயல்பட்ட அந்த கல்பனா தத்தாவுக்கு கல்கத்தா சட்டமன்ற தொகுதி மக்கள் வெற்றியை கொடுக்கவில்லை தோல்வியை தழுவினார் தோல்வியை தழுவினாலும் துவண்டு விடாமல் இந்த நாட்டிற்காக நாட்டு விடுதலைக்காக போராடினார் மக்கள் தொண்டை இடையராது செய்து கொண்டே இருந்தார் இவர் இப்படி இடையராத பணியினை செய்து கொண்டிருந்த காரணத்தினாலே இவர் மக்கள் இவரை போற்றினார்கள் புகழ்ந்தார்கள் ஆனால் தேர்தலிலே வெற்றியை கொடுக்கவில்லை இவருடைய வாழ்க்கை வரலாறு ரெண்டு புத்தகங்களாக வெளிவந்தது இவருடைய வாழ்க்கை வரலாறு ரெண்டு இந்தி திரைப்படங்களாக வெளிவந்தது இன்று அவர் போற்றப்பட்டார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு தன்னுடைய எண்பத்தி இரண்டாம் வயதிலே காலத்தை வந்த கல்பனா தத்தா இந்த மண்ணுலக வாழ்வை விட்டு நீத்தார் பெண்ணாக பிறந்தார் அந்த காலத்திலேயே வீட்டுக்குள்ளே பெண்ணை பூட்டி வைத்திருந்தார்கள் படிக்க உரிமை இல்லை வெளியே செல்ல உரிமை இல்லை அந்த நேரத்திலே கூட அவர் புரட்சி வீராங்கனையாக திகழ்ந்தார் பெண்கள் எல்லாம் அநீதி நடக்கின்ற நேரத்திலே தட்டி கேட்க வேண்டும் என்பதற்கு எடுத்துக்காட்டாக வழங்கினார் இந்திய மக்கள் அவரை போற்று இன்னும் போற்றுகிறார்கள் இந்திய நாட்டு வரலாறு எழுதப்படுகின்ற நேரத்திலே பெண்களுடைய வரலாறு எழுதப்படுகின்ற நேரத்திலே சூர்யாசனுடைய வீர வரலாறு எழுதப்படுகின்ற நேரத்திலே கல்பனா தத்தாவனுடைய வாழ்க்கை வரலாறும் எழுதாமல் மறக்கவோ மறுக்கவோ முடியாது எங்களுக்கு அமைத்த வாழ்க்கை இதுதான் வெந்ததை தின்போம் விதி வந்தால் சாவோம் என்று பெண்கள் நினைக்காமல் அநீதி எங்கே நடந்தாலும் அதை தட்டி கேட்க வேண்டும் அட்டகாசம் எந்த வடிவத்திலே வந்தாலும் அதை எதிர்த்து பெண்கள் நிற்க வேண்டும் அரசியலிலே தெளிவுடையவர்களாக விளங்க வேண்டும் என்று கூறிக்கொண்டு அடுத்த வாரம் பிக்காஜி ருஸ்தங் காமா என்று அழைக்கப்படுகின்ற மேடங்காமா வெளிநாட்டிலே வாழ்வு முழுவதும் வெளிநாட்டிலே இருந்து கொண்டு இந்த நாட்டு விடுதலைக்காக போராடிய மேடம் காமா அவனுடைய வாழ்க்கை வரலாறை காணலாம் எனவே பெண்ணை போற்றுவோம் மண்ணை மாற்றுவோம் வாரியர் வணக்கம் அன்பர்களே நண்பர்களே ஆர்வில் பெற்றோர்களே இளைஞர்களே சிறுவர்களே அனைவருக்கும் அன்பார்ந்த வணக்கங்கள் கல்பனா தத்தாவனுடைய வாழ்க்கை வரலாற்றை நீங்கள் கேட்டிருப்பீர்கள் சிந்தித்திருப்பீர்கள் உங்களுடைய எண்ணங்கள் எல்லாம் கொதித்து எழுந்திருக்கும் உண்மைதான் சுதந்திர போராட்டத்திற்காக பாடுபட்ட இந்த பெண்களுடைய வரலாற்றை படிக்கின்ற பொழுது நம்முடைய உணர்வுகள் எல்லாம் உணர்ச்சி வசப்படுகின்றன வரலாற்றில் இவர்களுடைய பெயர்கள் ஒருவேளை மறக்கப்பட்டிருக்கலாம் அல்லது நாம் அவர்களை பற்றி வாசிக்காமல் இருந்திருக்கலாம் யோசிக்காமல் இருந்திருக்கலாம் அருமையாக முழங்குழியில் ஆசிரவர்கள் இலக்கிய மாமணி அவர்கள் நமக்கு அவருடைய வாழ்க்கை வரலாற்றை இரத்தின சுருக்கமாக கொடுத்திருக்கின்றார்கள் அவர்களை வாழ்த்துகின்றேன் பாராட்டுகின்றேன் இன்னும் நிறைய நிகழ்ச்சிகள் மரியா விஷனில் வர இருக்கின்றன எனவே மரியா விஷனை சப்ஸ்கிரைப் செய்ய நீங்கள் மறக்க வேண்டாம் நன்றி வணக்கம்